Allez encore, on a continué avec un coup ça pour un leçon ça qui est sur ponctuation. Et bien, nous arrivons à la page 130, côté nous prenons le point ça qui est dash. Ça, c'est une marque um, qui est utilisée de façon. Ok? L'utiliser pour séparer mots en fois. Ça, c'est la première façon de l'utiliser. Ok? Mot en phrase. Si vous regardez dans Paris 130, la première, par exemple, et gen, et, et, nan, nan M dash là, c'est qu'il y a des qualités. Il y a des qualités. Il y a des qualités. Vous voyez, M dash, en dash, avec M dash. En dash là, les picout que ça va être M dash là. Nous allons prendre un exemple pour que vous utilisez le chaque là d'ailleurs. En dash là, quand vous avez bien qu'on a les centaines de marques de 2009 avec 2000 bagages, vous capable non non c'est toujours un dash là qui utilisé en dedans. Ça même quand vous utilisez le comme ça, nous ne capable comprendre qui dash utilisé parce qu'il ressemble. Il y a un qui picout et il y a un qui est plus long, mais vous pas juste besoin qui est au dessus, mais de pour écrire de pour écrire phrase là comme ça mon mon capable capable de gagner comprendre ça ou le dire quand vous êtes allé à nous te dit euh comme exemple là qui marque 2005 2005 vous avez en 2023 vous utilisez petit dash ça pour séparer mon ça avec un plaisir encore il bon un chapitre dans la genèse chapitre 8 verset 9 à 10 genèse Chapitre 8, verset 9 à 10. Même dash là. C'est là où on met pour qu'on séparer mot en phrase. Ouais, verset 9 à 10. Ou bien, soit soit on va un exemple de un match football 3 à 0. 3 dash 0. Toujours qu'on voit un match comme ça. Et c'est façon ça, en dash là. Ça, c'est là où on en dash là. Les coudes. Et M dash là, l'autre là, il est M, M dash. <laughs> M dash là, il est plus long. Le max ça, il utilise M dash là, ça qui est plus long non, pour remplacer uh, trois autres trois marques. Qui c'est comma. Bah, moi, là, là. Si c'est comma, parenthèse avec période. Nous ne pas nous encore, nous encore passer sur le son. Si vous avez le son, ça qui est des détails et parenthèse là. On va connaître sa parenthèse là, je veux dire, si vous arrivez sur lui toujours, vous arrivez sur lui, vous comprenez qui sa parenthèse voulait côté ou bien comment la parenthèse là utilisé. Donc, par exemple, là, M, en, M dash là, il est plus long que en dash là. Ouais. Et là, on utilise le dou, le max a remplacé l'autre max, comme ma parenthèse avec période là, il mettait plus force sur conclusion et une phrase au écrit. Je vais faire ça pour nous prendre un exemple là. Nous utilisons M dash là, côté au capable d'utiliser et qui sens le café. Il y a un exemple dans le livre là, dans A, dans la deuxième partie. Il dit He did not need help. He found the address on his own. Ok? He did not need help. Vous mettez M dash là, comment l'on dit Jean Pilon? Et puis l'autre phrase là, he found the address on his own. Ça simplement ça pour ça veut dire, il dit constant, il pas de besoin d'aide, il joint l'adresse là pour compter. Vous voyez ça c'est pour nom masculin qui utilisé au lieu de nom. OK Il pas de besoin d'aide. Il joue une adresse là pour compter. Si vous juste mettez un M dash là pour, pour introduire la deuxième, deuxième en, en, en partie dans, dans la phrase là. Ou c'est deux phrases complètes, mais vous utilisez M dash là pour séparer. Parce que vous avez toujours une relation. C'est ça que vous, vous utilisez M dash là pour coller ensemble. Et bon, l'autre façon encore. Il y a une autre façon encore d'utiliser. Il 
okay? Exemple DB, you do a variety of culture, Africans, okay? Tu oublies, il n'y a pas de centre là. Un DB, il dit, a variety of culture. Et pour vous mettre MDH là pour introduire. Ouais. Et donc, on, on, on plusieurs variétés de uh, variety. On variété, on peut plusieurs cultures. Ouais. Il dit en plusieurs cultures, en puis on met M dash là, en puis pour introduire qui, qui culture ça, you do African, Mexican, Jamaican, ouais, on met, on met African, ah, marqué, ouais, African, ça veut dire que c'est anglais, n'a pas pris, pas pas pris en créole, mais c'est anglais, n'a pas pris, on nous marque en anglais, African, Mexican, African, Mexican. Jamaican, Dominican, Haitian attended the festival last week. Attended Festival last week. Ok, pour une petite tradition picoute, je dis en variété ou bien plusieurs dans culture africain, américain, mexicain, non, africain, mexicain, jamaïcain, dominicain avec haïtien, t'es en um, festival là, semaine passée, c'est ça ça veut dire. Last week, semaine passée. En plus, pas oublier, on finit une phrase, ou toujours mettez période là d'elle qui montre que c'est là au campé. Et vous êtes capable de faire l'autre pontillation qui est utilisée dans la phrase, c'est le coma. Vous avez séparé l'idée dans la phrase, vous toujours utilisé le coma pour séparer l'idée dans la phrase. Vous introduisez une première partie dans la phrase, vous utilisez M dash là pour introduire l'autre idée, et puis vous utilisez le coma pour séparer l'idée ça en même temps. Et puis vous finit pour placer une période de qui veut dire que c'est là au campé. D'accord Et puis c'est là nous campé pour tirer son salaire, nous lui faire écoute pour si que pour si que au monde à fond bagarre bien sûr perdu ou bien sûr nous bailler faire pour pas perdre rien, vous capable toujours connait côté où il est dans le livre là. Et bien repasser le son ça toujours et pour capable connait comment on utiliser dash là parce que connait dash c'est m dash en dash de façon. Le fin apprendre ni et bien nous dans prochaine leçon.